Every day It's as if I play a part Now I see If I wear a mask I can fool the world But I cannot fool my heart Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θα κάνουμε την πρώτη κριτική σε ταινία της Disney. Όπως καταλάβατε θα μιλήσουμε για την Mulan. Την είδα προχθές, να πω αρχικά ότι είχα εκνευριστεί πάρα πάρα πολύ γιατί εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης με τον κορονοϊό από τον Μάρτι έγινε Σεπτέμβρης για να μπορέσω να δω την ταινία. Δεν παίζουν με αυτά. Να πούμε ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους ε, αλλά τώρα μπορείτε να τη δείτε στο Disney Plus Δεν μπορείτε να τη δείτε στο Disney Plus γιατί δυστυχώς στο Disney Plus εμείς στην Κύπρο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε Οπότε θα περιμένουμε να τη δούμε στους κινηματογράφους στην ταινία Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο έτσι τη δική μου κριτική Γενικά να πω ότι τα live actions της Disney, μου αρέσουν πάρα πολύ. Ε, π.χ. και το Lion King μου άρεσε και η Λέδη και ο Αλήτης και ο Αλαντίν μου άρεσε πάρα πολύ. Η Μουλάν είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Mm. Θα σας τα πω όλα. Πάμε να δούμε όμως πρώτα έτσι κάποιες πληροφορίες και κριτικές στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου κριτική και θα δείτε ποια χαρακτηριστικά διάλεξα που ταιριάζουν κάτω εμένα στην ταινία. Touching, Family Movie και Clever. Αυτά τα τρία βρήκα να ταιριάζουν. Αυτό τώρα θα δούμε το cast. Αυτή είναι η ηθοποιή η οποία συμμετείχα. Πληροφορίες για την πρωταγωνίστρια. και οι ταινίες οι οποίες συμμετείχε. Αυτή είναι η γενική βαθμολογία έως τώρα και τώρα μπορώ να γράψω κι εγώ τα δικά μου σχόλια για την ταινία, τη δικιά μου κριτική και να βάλω βαθμολογία ε, έβαλα 3 στα 5 και θα σας διαβάσω τι γράφω ε, ότι η θεατρικότητα ήταν πολύ καλή το acting ήταν πολύ καλό ε, η ιστορία πως εξελίχθηκε επίσης ε, ότι με έκανε να συγκινηθώ να κλάψω δύο φορές και ότι αυτό για μένα σημαίνει επιτυχία στην, σε ταινία της Disney ε, αν δεν κλάψω έστω και μία φορά ε, δεν θεωρείται καλή ταινία για μένα θα ήθελα να δω περισσότερα σκηνικά με την αρχιτεκτονική της σκηνάς αν ο Μούσου και οι μουσικές ε, αν είχαν συμπεριλάβει τον Μούσου και τις μουσικές θα έβαζα πέντε Δεν ήταν τόσο άσχημη όσο λένε πολλοί. Να μην φοβάστε τις αλλαγές στις live action ταινίες και την προτείνω να τη δείτε. Λοιπόν, η δική μου ολοκληρωμένη κριτική είναι πως αρχικά ε, μας έλειψε ο Μούσου και ο Κρίγκερ, τη φίλη της Μουλάν. Η παραγωγή από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο δεν ήθελαν να βάλουν αυτούς τους δύο χαρακτήρες και επίσης επέλεξαν να υπάρχει 
απουσία των τραγουδιών. Ε, ο λόγος είναι ότι ήθελα να το κάνω όσο πιο ρεαλιστικό γίνοντα. Η αλήθεια θα το ήθελα και με τα τραγούδια και με τους δύο αυτούς χαρακτήρες. Έδιναν έτσι μια άλλη νότα στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά έβαλαν μια μάγισσα μέσα και δεν ξέρω ποια η λογική του να αφαιρέσει στου χαρακτήρε αυτού, το μουσου και τον τρίκετ και τα τραγούδια και να βάλει μια μάγισσα μέσα που είναι έτσι όπω την έκαναν τη μάγισσα ήταν κάτι πολύ υπερφυσικό για μένα, κάτι μέτρο. Τώρα όσο για τη διάρκεια της ταινία δεν ήταν καθόλου κουραστική αλλά κάποια στιγμές ένιωσα ότι ήταν σαν να έλειπαν κάποιες σκηνές ότι ήταν λίγο βιαστικές, ότι προσπερνούσαν τις φάσεις που ίσως χρειάζονταν για να είναι από μία σκηνή στην άλλη απότομα Δεν ήταν ενοχλητικό όμως αυτό, απλά ήταν έτσι μια δικιά μου μικρή μικρή παρατήρηση Η θεατρικότητα το acting των ηθοποιών ήταν ό,τι καλύτερο. Ε, και η ίδια η πρωταγωνίστρια, η Λιού Γιουφέη, νομίζω έτσι προφέρεται, ε, έδωσε ε, το 1000% ε, των δυνατοτήτων τη, το 1000% που μπορούσε να δώσει κάποιο σε αυτόν τον ρόλο, στο ρόλο τη Μουλάν. Επίση, μια παρένθεση. Είναι 33 χρονών, όχι ότι είναι μεγάλη, αλλά 33 δεν της φαίνεται, τέλος πάντων. Τα πλάνα και η σκηνοθεσία ήταν υπέροχα. Η αλήθεια θα ήθελα να μας δείξουν ε, λίγες περισσότερες σκηνές, λίγα περισσότερα πλάνα ε, με αρχιτεκτονική της σκηνάς ε, και θα πω μόνο αυτό. Λοιπόν, σε όσους λένε, ε, σε όσους λένε ακραία αρνητικά σχόλια για τη live action ταινία της Μουλά θα πω ότι εμένα προσωπικά με συγκίνησε δύο φορές ε, και ε, για να πω ε, εγώ σαν Χρήστα λένε για να κρίνω ε, αν είναι καλή μία ταινία της Disney αν μου αρέσει ε, πρέπει να με κάνει να κλάψω στο και μία φορά και αφού πέτυχε να με συγκινήσει δύο φορές από μένα είναι ναι. Από ό,τι διάβασα στο διαδικτύο, η ταινία κόστησε 200 εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή. Κάτι που νιώθω ότι δεν το είδα. <laughs> Θα έλεγα ότι α πούμε στοίχησε 150. Λοιπόν, αυτά για την ταινία τη Μουλά. Γενικά σα προτείνω να δείτε την ταινία. Και να πω ότι παρόλο που δεν ακούμε τα τραγούδια. Ε, έβαζαν σε πολύ σωστέ στιγμέ ε, κάποιε μουσικέ. Είχε το τραγούδι Reflection, έβαλα μόνο τη μουσική του, αλλά ήταν τη στιγμή που έπρεπε. Αυτά για την ταινία. Γράψτε μου στα σχόλια ε, ό,τι θέλετε. Να με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια όταν τη δείτε τη δικιά σα κριτική, αν σα άρεσε ή όχι. Έτσι, πόσα αστεράκια θα βάζατε. Τι σας άρεσε και δεν σας άρεσε Θέλετε γράψτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε στο κανάλι Και σχετικά με το βίντεο ε, Αν σας άρεσε θα με βοηθήσει πάρα πολύ να κάνετε ένα like Και μια εγγραφή στο κανάλι Αν θέλετε να αφήσετε οποιοδήποτε σχόλιο ε, Θα το διαβάσω, θα απαντήσω Μπορείτε αν θέλετε να με βρείτε και στο instagram DisneyFansyY και μέχρι το επόμενο βίντεο ελπίζω να είστε όλοι καλά. Disney Fan CY Γιατί τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.